Good morning students, welcome to exam career world. In this case, we will talk about the 11th standard biology, bio, zoology, chapter 3, tissue level of organization, book pack questions, with the answer and explanation. If you are watching this video, please click the subscribe button. If you are subscribed to the bell icon button, click the bell icon button. If you are watching this video, please send the daily notification. If you are watching this video, please share and comment. We will upload the video in our channel. We will upload the video in bio, zoology, first lesson. लेसन सेकंड लेसन ये पता वाला लेसन अने मरी बायो बोर्ड नहीं ला फर्स्ट लेसन हूँ सेकंड लेसन हूँ नांगा ऑलरेडी अपलोड पनी आज चे अलग पार इंगा अंदर बुक पैक क्वेश्चन हो बुक इनसाइड क्वेश्चन हो ये इंदर प्लेलिस्ट लाना वो अंदर लेसन कुरिये प्लेलिस्ट लायर को मा स्टडी प्लान कुरिये वीडियोस उन्दे स्टडी प्लान फॉल आवंत बायोलॉजी इन रुका अल्लाह इल्ला लेसन कुरिये स्टडी प्लान रुको आदले निंगा पॉइ पाकला मा ओके इप पाकल सिक्स्थ क्वेश्चन सम एपिथेलिय स्यूडो स्टाटिफाइड व्हाट डस दिस मीना इधर वन्द पेज नंबर वन्द फोर्टी फाइव लर का सेवेंथ क्वेश्चन डिफरेंशिएट व्हाइट अडिपोस्ट टिश्यू फ्रॉम ब्राउन अडिपोस्ट टिश्यू पेज नंबर फोर्टी एट लर का एट्थ क्वेश्चन व्हाइ ब्लड इस कंसीडर अस अ टाइपिकल कनेक्ट at least one example of the tissue that exemplify each function. Over the function over each detail page number 43 and 44. 11th question, write the classification of connected tissue and their function. This is page number 47. 12th question, what is an epithelium? Enumerate the characteristics features of different epithelia. இது பேஜ்மா 43, 44 and 45ல இருக்கு. ஓக்கே இப்பா answer பார்க்குலாம் first கோசினினா. Pseudo stratified இன் கேட்டிருப்பாங்க. அவ்வா pseudo stratified epithelial cells are columnar but unequal in size. காலம்மா இருக்கும் அனா unequal இருக்கும் size. அல்தோல் epithelium is single layer, single layer இருக்கும். It appears to be multi-layer. இது single layer நாம் பார்க்கம் போது அப்படியிருக்குலாம் multi-layer தெரியுமா. Because the nuclei lie at the different level in different cells. Over cell layer அந்த nuclei arrangement வந்து வேரமார் இருக்கும். அதனால் நம்மலுக்கு எப்படி பார்க்கம் போது multi-layer தெரியுமா. Hence it called the pseudo-stratified epithelium. அதனால் இது என்ன சொல்லுகிறார்களாம் pseudo-stratified epithelium இந்ததா சொல்லுகிறார்கள். அதுக்கப் பிரும் and ஒரு function என்னனாம். And it function of production, secretion and absorption. இது வரைக்கும் first question. அதுரு function, production, secretion, absorption. Starting இந்த இது வரைக்கும். இது வந்து first question. Next question, second question வந்து Adipose tissue, sorry, differentiate between white adipose tissue, brown adipose tissue, உள்ள difference வந்து கேட்டுக்காங்கள். Adipose tissue is called white fat or white adipose tissue. Adipose tissue, எப்படி சொல்டுராங்கள் நான் white fat or white adipose tissue சொல்டுராங்கள். Adipose tissue which contain abundant mitochondria. அந்த adipose tissueல் நரையாம் mitochondria இருக்கிறனால் அதை என்ன சொல்டுராங்கள் நான் brown fat or brown adipose tissue உண்டதா சொல்டுராங்க white fat store nutrients first white fat டுக்கும் brown fat டுக்கும் உள்ள என்ன சொல்டாங்க adipose tissue white fat or white adipose tissue சொல்டாம் அந்த adipose tissue மைட்டோகாண்டியா அப்புடன்டார்ந்தா அது brown fat or brown adipose tissue சொன்னாங்க white fat store nutrients white fat என்ன பண்ணும் nutrients store பண்ணது அனா brown fat is used to heat the blood stream to warm the body நம்ம் body வந்து வாமா வைக்கிறதுக்கு blood streamல heat வந்து குடுத்த வாமா வைக்கிதுன் neonates நா child சின்னக் குளந்தைக்கு heat produce ஆகுதா அது non-shivering thermogenesis இருக்குண்டதா சொல்லுராங்க brown fat heat produce வண்டது இதா white fatுக்கும் brown fatுக்கும் உள்ள difference adipose tissue is called white fat or white adipose tissue brown fat நான் என்ன அர்த்தும் அதில் அப்புண்டன் அனா mitochondria இருந்தா adipose tissueல அது brown fat or brown adipose tissue சொன்னும் white fat nutrients store பண்ணது brown fat என்ன பண்ணது வாம்மா வைக்கிது அதை மாறி brown fat eat up produce பண்ணாலோ அது வந்து non-severing thermogenesis அருக்கு in neonatesல இது second question next வந்து நம்ம பாக்கப் பொருது third question blood அதுதாது blood is a fluid connective tissue containing plasma red blood cells white blood cells and platelets sorry page number வந்து எப்படி போட்டுக்கேனா பலைய book பாடிதாம் page number போட்டுக்கேன் அது நீங்கள் பாத்துக்கோங்க சரியா பலைய book 
புக்குள்ள பேஜ் நம்பர் போட்டிருக்கேன் புது புக்கில் கொஞ்சம் பேஜ் நம்பர் வந்து கொஞ்சம் மாறும் ஆனால் உள்ளக்க உள்ள கண்டென்ட் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பிளட் இஸ் அ ஃப்ளூட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கண்டெனிங் பிளாஸ்மா ரெட் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் பிளட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதில் ரெட் பிளட் செல்ஸ் பிளாஸ்மா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் இதில் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இ ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் ஃபார் த கார்டியோ வேஸ்குலார் சிஸ்டம் கேரிங் நியூட்ரியன்ஸ் வேஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் த்ரூ அவுட் த பாடி இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மெயினாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் கார்டியோ வேஸ்குலர் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரியன்ஸை கேரி பண்ணுறது வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது கேஸஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பாடி ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இதோட வேலை ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம்ல தான் சொல்கிறாங்க மெயினாக பிளட்டை இது தேர்ட் கொஸ்டினா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் கொஸ்டினா ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்னென்னா எலாஸ்டிக் ஃபைபருக்கும் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எலாஸ்டிக் ஃபைபர் இங்கே வந்து இட்டு இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ன்றதை எழுதிக்கோங்க எலாஸ்டிக் ஃபைபர் இஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துல எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ன்றதை இங்கே மாற்றிக்கோங்க எலாஸ்டிக் ஃபைபர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஸ்கின் அஸ் அஸ் த லெதரி டர்மிஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ஃபைபரஸ் கேப்ஷூல் ஆஃப் ஆர்கன் சச்சஸ் கிட்னி போன் கேட்டிலேஜர்ஸ் மசில்ஸ் நவுஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸா இது எங்கன்னா மெயினாக ஸ்கினில் இருக்கும் லெதரி டர்மிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபைபரஸ் கேப்ஷூலாக மாறுது அந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்னா கிட்னி போன் கார்ட்டிலேஜர்ஸ் மசில்ஸ் நவுஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸுக்கு எல்லாமே இது எலாஸ்டிக் ஃபைபர் நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கண்டெயின் ஹை ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் அதில் வந்து ஹையாக எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் இட் அலவ்ஸ் அ ரீகாயில் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்த டிஷ்யூ வந்து எப்படின்னா ரீகாயிலாக மாறுதுன்றத சொல்கிறாங்க இட் மெயின்டைன் த ப்ளஸ்டேட்டிவ் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் த்ரூ த ஆர்ட்ரீஸ் அண்ட் பேசிவ் ரீகாயில் ஆஃப் லங்ஸ் ஃபாலோயிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அது என்ன பண்ணுதா ஆர்ட்ரீஸ் வழியாக பிளட் ஃப்ளோ பண்ணுறதை மெயின்டைன் பண்ணுது அதே மாதிரி ரீகாயில் ஆஃப் லங்ஸ் ஃபாலோயிங் இன்ஸ்பிரேஷனாக நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த வால் ஆஃப் லார்ஜ் ஆர்ட்ரீஸில் மெயினாக ஃபவுண்டாக இருக்கும் இருக்கும் லிகாமன்ஸ் அசோசியேட் வித் வெட்டிபிரல் காலம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வித்தின் த வால்ஸ் ஆஃப் பிராங்கியல் டியூப்ஸ் பிராங்கியல் டியூப்ஸில் வாலில் அது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ லார்ஜ் ஆர்ட்ரீஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெட்டிபிரல் காலம் பிராங்கியல் டியூப்ஸாக இதுதான் எலாஸ்டிக் ஃபைபருக்கும் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை இது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் கொஸ்டினா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எப்பிதிலியல் டிஷ்யூ கேட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எப்பிதிலியம் இன்க்ளூட்ஸ் இது வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டினா இது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எப்பிதிலியல் டிஷ்யூஸ் இன்க்ளூட் ப்ரொடக்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் செக்ரீஷன் அண்ட் சென்சரி ரிசப்ஷன் இதெல்லாமே அதோடய ஃபங்க்ஷன் எப்பிதிலியல் டிஷ்யூவோட ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் செக்ரீஷன் அண்ட் சென்சரி ரிசப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் இதோட வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸம்பிளிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அப்சார்ப்ஷன் என்ன பண்ணால் எந்த எப்பிதிலியம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எப்பிதிலியம் பார்த்தோம்ல இந்த அப்சார்ப்ஷன் வந்து சிம்பிள் எப்பிதிலியம் செக்ரீஷன் வந்து காலம்னர் எப்பிதிலியம் அதுக்கப்புறம் சீரோ ஸ்டார்டிஃபைட் எப்பிதிலியம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து சீரோ ஸ்டார்டிஃபைட் எப்பிதிலியம் இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் அதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இதோட அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையுமே சரியா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினா சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினில் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா என்ன கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட கிளாஸிஃபை பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டெவலப் ஃப்ரம் த மீசோடம் அண்ட் இஸ் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் இன் த பாடி கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எதுலேருந்து டெவலப் ஆகிருக்குன்னா மீசோடம் லேயர்லேருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு இது ட்ரூ அவுட்டாக இருக்குது பாடியில் அதில் மெயினாக இதில் வந்து என்ன வரும்னா த்ரீ மெயின் கிளாஸஸ் தான் வரும் இங்கே ஃபோருன்னு கொடுத்துருவாங்க அதாவது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ காட்லேஜ் போன்ஸ் அண்ட் பிளட்ஸை காட்லேஜ் போன்ஸ் அண்ட் பிளட்டு தான் மெயினாக ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட ஃபங்க்ஷன் பைண்டிங் சப்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்சுலேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்சுலேஷனாக டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற
கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால் என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுங்கள் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த லூஸ் கனெக்டிவில் ஏரோலார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏரோலார் அடிப்போஸ் ரெட்டிகுலார் டென்ஸில் டென்ஸ் ரெகுலார் டென்ஸ் ஈத்ரெகுலார் எலாஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் கார்டிலேஜ் போன் அண்ட் பிளட்னு சொல்லிப்பாங்க இது சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினா நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் வந்து டீட்டெயில் மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்னென்னா எப்பத்திலேல் டிஷ்யூனா என்ன அதோடய ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எப்பத்திலே மட்டும் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எப்பத்திலே மட்டும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் இப்போ எப்பத்திலேல் டிஷ்யூவில் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுங்க இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் எப்பத்திலே டிஷ்யூ ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் எப்பத்திலியமில் இதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை ஸ்குவாமிலேருந்து ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸ்குவாமஸ் எப்பத்திலியம் எழுதணும் கியூபாய்டல் எப்பத்திலியம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்குவாமஸ் கியூபாய்டல் ஆ ஸ்குவாமஸ் கியூபாய்டல் காலம்னார் எப்பத்திலியம் அதுக்கப்புறம் வந்து சீடோ ஸ்டாட்டிஃபைடு எப்பத்திலியல் செல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் வரைக்கும் மட்டும் எழுதுனா போதுமா திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்பத்திலேல் டிஷ்யூனா என்ன எழுதிட்டு அதோடய ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ்ன்னு போட்டு ஸ்குவாமஸ் எப்பத்திலியம் எழுதுங்க ஃபுல்லாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கியூபாய்டல் எப்பத்திலியம் ஃபுல்லாக எழுதணும் கியூபாய்டல் எப்பத்திலியம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வேணா காலம்னர் எப்பத்திலியம் கியூபாய்டல் காலம்னர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சியூடோ ஸ்டாட்டிஃபைடு எப்பத்திலியல் செல்ஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் வரைக்கும் மட்டும் எழுதுனா போதும் இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த லெசனில் இதோட இந்த லெசன் கூட கொஸ்டின் ஆன்சர் ஓவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் கூறிய கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங